क्लैप्यमस्मगम पार्थ नैतपद्य क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम भगवद्गीत दशमाध्याय विभूति विभूतिमत्सूर्जित मम तेजोश संभव ये ये वस्तु ऐश्वर्युक्त कांतिवंतमई मिक्की उत्साह अदंता ना तेजोश कल ऋषिभ्यो महद्यो नमो गुरुभ्य ओ मंगल गुरदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वोकशरण्याय ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ప్రవేశిస్తాం ఈరోజు విభూతి యోగం పదవ అధ్యాయం విభూతి అంటే అర్థం చెప్తున్నాను ఐశ్వర్యం సంపద అది భగవంతుని యొక్క సంపద ఎక్కడ ఉన్నది అది బ్రహ్మాండవంతా వారి యొక్క విభూతి అండి కానీ ఆ బ్రహ్మాండవంతా ఒక్కసారి చింతన చేయాలంటే ఎవరికైనా సాధ్యపడుతుందా అందుచేత అర్జునుడు గారు ప్రశ్న అడుగుతారండి కేషు కేషు జభావేషు చించోసి భగవన్ మయా విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతించ జనార్దన భూయక్కథయ తృప్తి శృణ్వతో నాస్తి మే మృతం కృష్ణ ఈ అనంతమైనటువంటి విభూతులు మీ ఐశ్వర్యం అంతటా వ్యాపించున్నది కదా బ్రహ్మాండమంతా నేను ఎట్లా ధ్యానం చేసేది కేషు కేషు ఏదో కొన్ని చెప్పండి ముఖ్యమైన దేంతో మీ దేంలో మీరు ఎక్కువ ప్రభావంతో ఉన్నారో కొన్ని కొన్ని వస్తువులు చెప్పండి దాన్ని నేను చక్కగా ధ్యానం చేసుకుంటాను అని అర్జునుడు అయిన ప్రశ్నకి ఈ సమాధానం చెప్తున్నారు విభూతి భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యం భగవంతుని యొక్క సంపద ఎక్కడెక్కడ ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఇంపార్టెంట్ వస్తువులలో ఉన్నదో చెప్తున్నారన్నది అది అంతటా భగవత్ స్వరూపం వ్యాపించున్నది కానీ ధ్యానం చేయటానికి ఏదో ఉపాసనకి కొన్ని కొన్ని వస్తువులు ముఖ్యంగా ఉండటం చాలా మంచిది వాటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చక్కగా కుదురుతుందండి అన్నిటి మీద ఏకాగ్రత ఎక్కడ కుదురుతుందండి జస్ట్ ఫర్ బిగినర్స్ చాలా కష్టం అండి ఈ అధ్యాయ అందువల్ల విభూతి విభూతి అంటే ఐశ్వర్యం అండి భగవంతుని యొక్క సంపద ఈ అధ్యాయంలో మొట్టమొదట శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక శ్లోకం అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం భూయేవ మహాబాహో శృణు మే పరమ వచహాయత్తేహం ప్రియమాణాయ వక్ష్యామిహితకాం యయ అర్జున ప్రియమాణాయ నేను చెప్తున్న వాక్యము చూసి వింటుంటే మీరు పరమానందం పొడు పొందుతున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఎటువంటి గురువు ఎటువంటి శిష్యుడు ఈ కాంబినేషన్ చాలా అరుదండి అనేక మంది గురువులు దొరకచ్చు అనేక మంది శిష్యులు దొరకచ్చు అర్హత కలిగినటువంటి గురువు అర్హత కలిగినటువంటి శిష్యుడు అనగా క్వాలిఫైడ్ మాస్టర్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఆస్పిరెంట్ వీరి యొక్క కాంబినేషన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ రేర్ అది చాలా అరుదండి అది అక్కడ శుకులవారు పరీక్షల్ మహారాజు చేరారండి ఎక్కడ ఒక చోట భాగవతం చేసిందండి వారిద్దరి యొక్క కాంబినేషన్ వల్ల శుకులవార శుకులవార కేవలం అనుభూతి కలిగినటువంటి మహానుభావుడు పరీక్షిత్తు తీవ్ర వైరాగ్యం చూడండి ఏడు రోజులే వారికి లైఫ్ అది ఏడు రోజుల్లో తక్షకుడిని పాము వచ్చి వారిని కరిచేస్తుందండి అటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నారు రాజ్యం వదిలాడు భోగాలు వదిలి అన్ని వదిలేసినాడు ఎవరు పరీక్ష మోస్ట్ క్వాలిఫైడ్ వైరాగ్యం వారు అనుభవం కలిగిన వారు వారిద్దరి యొక్క కాంబినేషన్ వల్ల మన పంట పండిందండి మధ్యలో భాగవతం భాగవతం అనేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి గ్రంథరాజ్యం మనకి లభించిందండి ఇది అట్లాగే ఉదయం చూడండి గురువైన వారు వశిష్ఠులు వారు యోగ వాశిష్టం జరుగుతున్నదే వశిష్ఠ గీత గురువైన వారు వశిష్ఠులు శిష్యుడైన వారు శ్రీరామచంద్రుడు పదహారేళ్ల వయసులో ఉన్నారండి చిన్న వయస్సు బాల్య వారిద్దరి యొక్క కాంబినేషన్ వల్ల యోగ వాశిష్టం అనే ముప్పై రెండు వేల శ్లోకములతో కూడిన అద్భుత గ్రంథం లోకానికి లభించిందండి 
అట్లాగే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అర్జునుడి యొక్క వారి యొక్క కలయిక చేత భగవద్గీత మనకి లభించింది చూరా మన పుణ్యం పండింది అనమాట అది ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మొదట్లో చెప్తున్నారు ఈ పదానికి అర్థం చూడండి భూయ అని వాడారండి ఒక పదం ప్రయోగం చేసినారు ఎవరు శ్రీకృష్ణ మరి భూయ అంటే ఏమిటి చెప్పండి సంస్కృతంలో ఎగెయిన్ తిరిగి అర్జున మీకు అనేక ధర్మాలు ఇంతవరకు చెప్పినాను ఐఎమ్ రిపీటింగ్ ది సేమ్ థింగ్ ఎగెయిన్ అంటున్నారు తిరిగి వాటిని చెప్తున్నాను చూడండి సాహిత్యంలో చెప్పింది మళ్ళా చెప్పకూడదు కానీ ఈ ఆధ్యాత్మిక క్షేత్రంలో గురు అయిన వారు చెప్పింది మరల చెప్తుంటే శిష్యుని యొక్క హృదయంలో చక్కగా ప్రవేశిస్తుంది అండి అందుచేత ఆ అర్జునుడుకు మరల మరల చెప్పిన విషయాలే మరల చెప్తున్నారండి వారు అందుచేత భూయ అని ప్రయోగం చేశారు భూయేవ మహాబాహో శృణుమే పరమ వచ యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ అర్థమైందండి గురు అయిన వారు ఎంత ఆనందపడుతున్నారో చూడండి నాయన నీకు తిరిగి చెప్తున్నాను ఏమండి ఎవరైనా మరల చెప్పాలంటే కొంచెం బాధపడవచ్చు కానీ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అట్లా అనుకోవటం లేదు ఎందుకంటే ప్రియమానాయ వీరు చెప్పిన వాక్యములు వింటుంటే వారికి పరమానందం కలుగుతున్నదండి ప్రియమానాయ భూయేవ మహాబాహో శృణుమే పరమం వచ ఎత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ గురువు గారు భూయ అని వాడారు కదండి ప్రయోగం చేశారు కదా శిష్యుడు కూడా ఇదే పదం ప్రయోగం చేస్తారండి ఎవరు అర్జునుడు భూయేవ భూయ కథయ అది కృష్ణ మళ్ళీ చెప్పండి నాకు అని వారు అడుగుతున్నారండి భూయ కథయ తృప్తి రిహి శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం మీ అమృతం తాగుతుంటే నాకు ఏమి సాటిస్ఫాక్షన్ లేదు ఇంకా తాగాలనేటువంటి భావన కలుగుతున్నది అంటున్నారు చూడండి శిష్యుడు భూయ అని ప్రయోగించినారు గురువు భూయ అని భూయ అంటే తిరిగి తిరిగి చెప్పండి మళ్ళీ చెప్పండి యా ఇటువంటి భావన ఎవరికి ఉంటుందండి సోమరిగా ఉండే శిష్యుడికి ఉండదండి ఈ భావన ఏదో ఒకసారి చెప్పారు వెళ్ళిపోదాం అనేటువంటి భావన సోమరికి ఉంటుంది బద్ధకం కలిగిన వారికి వీరు అట్లా కాదు అర్జునుడు బాగా అభ్యాసం చేయాలి మరల మరల వినవలను మరల మరల జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలనేటువంటి భావన వారికి ఉందండి శిష్యుని యొక్క లక్షణం ఏమిటి తెలుసండి రెండు శక్తులు ఉండాలండి గ్రహణ శక్తి ధారణా శక్తి గురువు చెప్పింది చక్కగా గ్రహించటం ఆ గ్రహించిన దాన్ని చక్కగా మననం చేయడానికి తగినటువంటి జ్ఞాపక శక్తి ఉండటం చూచా ధారణా శక్తి అంటే మొదట్లో వినటం తర్వాత అనుభవించటం జీర్ణం చేసుకోవటం ఎస్సిమిలేషన్ అంటారు ఇది ఆహారం కేవలం తిన్నంత వల్ల కాదండి జీర్ణం కావాలి అది రక్తనాళముల్లో ప్రవేశించాలి అదేవిధంగా గురువు దగ్గర మొదట్లో వినవలను ఆ విన్న దాన్ని మననం నిధిధ్యాసనం చేయవలను శిష్యుడు అయినటువంటి వారు ఇప్పుడు అర్జునుడు సరి అయినటువంటి అర్హత కలిగిన వారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పదే పదే వారికి చెప్తున్నారండి భూయేవ మహాబాహో శృణుమే పరమం వచ యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ అట్లా కాకుండా ఏమండి శిష్యుడు అయినటువంటి వారి గురువు మీద శ్రద్ధ లేకపోతే విశ్వాసం లేకపోతే గురువు మీద నమ్మకం లేకపోతే గురువు కష్టపడి చెప్పినప్పటికీ కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అది గురువు గారు ఊరికే కంఠస్రోట్స్ పెట్టుకోవాల్సింది తప్ప వీడి మనసులో హృదయంలో ప్రవేశించింది ఎందుకంటే వీడికి విశ్వాసం లేదు నమ్మకం లేదు వారి మీద గురి లేదు శ్రద్ధ లేదు మరి అటువంటి శిష్యుడు యొక్క హృదయంలో ఎట్లా ప్రవేశిస్తుంది చెప్పండి అది ఒక ఊరికి కొంచెం దూరంలో ఉండే ఒక ఆశ్రమం ఉందండి గురువు గారు ఉన్నారు పది మంది శిష్యులు ఉన్నారండి ఆ ఆశ్రమానికి దాదాపు పదిహేను మైళ్ళ దూరంలో ఒక గ్రామం ఉందండి ఆ గ్రామంలో సప్తాహం మొదలు పెట్టారండి భాగవత సప్తాహం ఏడు రోజులు బ్రహ్మాండంగా చేయాలని కమిటీ వాళ్ళంతా ఆలోచించినారు ఉపన్యాసానికి ఎవరిని పిలుస్తాం అని ఆ ఆహ్వాన సంఘం వాళ్ళంతా ఆలోచించి ఈ గురువు గారండి భలే బోధ చేస్తారండి బ్రహ్మాండంగా బోధ చేస్తారు అందువల్ల ఈ కమిటీ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారండి ఆశ్రమానికి గురువు గారు మా ఊళ్ళో సప్తాహం మొదలు పెట్టబోతాం తమో అంటే మహనీయులు కనుక ఉపన్యాసం చెప్తే జనం తండోపతనంగా వస్తారు మా సప్తాహం చక్కగా జరుగుతుంది దయచేయండి ఏడు రోజులు అక్కడ మీకు ఎన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తాం కానీ ఒక చిన్న విషయం మీకు పది మంది శిష్యులు ఉన్నారు అందరినీ తీసుకురావద్దు ఒక్కడిని తెచ్చుకోండి ఒక్కడి పది మంది వస్తే మాకు కొంచెం ఇది ఒక్కడిని తెచ్చుకోండి అన్నారు అంగీకరించారు ఎవరు గురువు గారు రావటానికి మీకు కావాల్సిన ఏర్పాట్లన్నీ మేము చేస్తాం సరిగా రేపు పొద్దున్నే ఒక ఎద్దుబండి పంపిస్తాం సాయంత్రం మీరు ఇక్కడ భోజనం రాత్రి భోజనం చేసి మీరు బయలుదేరండి రాత్రి అంతా ప్రయాణం చేస్తే పొద్దున్నే మా గ్రామానికి వస్తారు ఆ రోజు నుంచి మేము సప్తాహం మొదలు పెట్టుకుంటాం అని అన్ని ఏర్పాట్లు కమిటీ వాళ్ళు చేశారండి ఎద్దుబండి పంపించారు ఇక గురువు గారండి ఆ రోజు రాత్రి శుభ్రంగా భోజనం చేసినారు శిష్యుడు ఒకే శిష్యుడు కదండి వాళ్ళు చెప్పారు ముందుగా అందరిని తీసుకురావద్దని అప్పుడు ఆలోచించినాడు ఏ శిష్యుడిని తీసుకొస్తాం వెంట పది మందిలో అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞాపక శక్తి తెలివి కామన్ సెన్స్ కలిగిన వాడు ఎవడు అని ఆలోచించాడు ఎవరు గురువు గారు ఒకడిని సెలెక్ట్ చేశాడండి ఎవరు గురువు గారు వాడికి ఎంత తెలివి ఉందో మీరు ఇప్పుడే గ్రహిస్తురు కానీ ఇప్పుడు 
వాడు వెంటున్నాడు ఇక సామానం ఎద్దుబండిలో వేశారండి కమిటీ వాళ్ళ బండి వచ్చింది ఎద్దుబండి ఏమిటి సామాను అండి గురువు గారికి ఏముంటుంది దర్భాసనం కమండలం పుస్తకాలు ఏదో కొద్దిగా గుడ్డలు కమండలం ఇవన్నీ కూడా చక్కగా దాంట్లో వేసుకున్నారు ఇక బయలుదేరుతున్నారు ఎద్దుబండి బయలుదేరింది రాత్రి అండి ఎనిమిది తొమ్మిదింటికి బయలుదేరారు ఆశ్రమంలో పదిహేను మైళ్ళు పోవద్దండి ఎద్దుబండి పోతున్నది పోతున్నది ఇక కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఒక మైలు రెండు మైళ్ళు గురువు గారికి నిద్ర వచ్చిందండి గురువు గారికి నిద్ర వచ్చింది అప్పుడు శిష్యుడితో చెప్తున్నాడు అందరూ బండిలోనే ఉన్నారండి గురువు శిష్యుడు సామాను శిష్యుడితో చెప్తున్నాడు రే నాయన నాకు నిద్ర వస్తున్నది నువ్వు కూడా నిద్రపోయినా ఉంటే సామాను కింద పడిపోవచ్చు అందువల్ల నువ్వు మేలుకో నేను లేచే వరకు నువ్వు మేలుకో సామాను కింద పడుతుందేమో జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండు అన్నాడండి గురువు గారు గురువు గారు పండుకున్నాడు ఏ కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత అండి కమండలం కింద పడిపోయిందండి గురువు గారి కమండలం వీడు తీయలేదండి ఎందుకంటే గురువు గారు ఒక వాక్యం చెప్పారు ఏదన్నా పడుతుంటే చూస్తూ ఉండు అన్నాడండి ఆయన వీడు దాన్నే చూస్తున్నాడండి ఎందుకంటే గురువు ఆజ్ఞ పాలించద్దు మరి దాన్నే చూస్తున్నాడు దాదాపు ఒక అరమైలు పోయిందండి గురువు గారు లేచాడు ఎవరైనా ఏమైనా కింద పడిందా శుభ్రంగా పడింది అన్నాడు ఏం పడింది మీ కమండలం పడింది తీసేవాని మీరు చెప్తే కదండి మీరు ఊరికే ఏదన్నా పడుతున్నావు చూస్తుండమంటే ఇదిగో ఇప్పటికీ చూస్తూనే ఉన్నాను నేను అక్కడ ఉంది ఓ అరమైలు దూరంలో ఉంది అన్నాడు చి పది మందిలో సెలక్షన్ చేసి నేను విని తెచ్చుకున్నానే ఇంత మాత్రం కామన్ సెన్స్ లేదా చూస్తుండమంటే తీయమని అర్థం సరే అట్లాగేనండి అన్నాడండి మరలా పండుకున్నాడు గురువు గారు బండి పోతున్నదండి కొంత దూరం పోయిన తర్వాత అండి ఎద్దు పేడ వేసిందండి ఇక చూడండి ఈ శిష్యుడు ఏది పడితే తీమన్నాడు కదండి ఆ పేడంతా తీసి బండిలో బారేస్తున్నాడండి వాడు ఆ బండిలో కూడా చోటు లేదండి అన్ని సామాను పుస్తకాలు పెట్టింది గురువు గారు ముక్కు దగ్గర కొద్దిగా చోటు ఉందండి అక్కడ తెచ్చి వేసేస్తున్నాడు వీడు చూడండి గురువు ఆజ్ఞ తప్పకుండా నెరవేరుస్తున్నాడండి వాడు కొంత దూరం అయిన తర్వాత వాసన భరించలేక గురువు గారు లేచాడు ఏమిట్రా పేడ పేడ తమరి ఆజ్ఞ తమరి ఆజ్ఞ అన్నాడు ఏది పడుతుందో తీమన్నారు మీరు చెప్పకుండా తీసాను పడింది అది పేడ కింద పడింది తీసాను అన్నాడు రామ రామ వీటితో చస్తున్నాను నేను ఇంత మాత్రం తెలియలేదురా ఏది తీయవలనో ఏది తీయకూడదు అంత మాత్రం నీకు కామన్ సెన్స్ లేదే అన్నాడండి అప్పుడు గురువు గారికి ఒళ్ళు మండింది శిష్యుడు గారికి కోపం వచ్చిందండి ఏమండి గురువు గారు మొదట్లో కమండలం చూస్తుండమన్నారు చూస్తున్నాను అది తీయలేదు తర్వాత ఏం చెప్పారు కింద పడ్డది తీయమన్నారు నేను తీసి వేశాను దానికి ఇచ్చి వాట్లు దానికి రెండిటికి ఇచ్చి వాట్లు పెడితే ఎట్లా చెప్పండి ఇక ఈ గొడవ అంతా నాకు వద్దు ఏది పడితే తీయవలనో ఏది పడితే తీయకూడదో ఒక లిస్ట్ ఇవ్వండి అన్నాడండి వాడు ఒక లిస్ట్ గురువు గారు అప్పుడే ఒక లైట్ పెట్టి ఒక లిస్టు రాసిచ్చాడు తీయవలసిన వస్తువులు కమండలం దర్భాసనం పుస్తకములు ఇవి గనక కింద పడితే తీయవలను తీయకూడని వస్తువులు పేడ పంచతం ఇవి తీయకూడదు అని లిస్టు రాసిచ్చాడండి ఆ లిస్టు దగ్గరే పెట్టుకున్నాడు గురువు గారు మళ్ళీ పండుకున్నాడండి ఈ బండి పోవటం పోవటంలో ఒక చిన్న కాల వచ్చిందండి నీళ్లు ప్రవహిస్తున్న కాలవ ఆ కాలవలో బండి పోతుంటే ఇట్లా వాలిందండి బండి బండి వాలితే గురువు గారు జారి కింద పడ్డాడండి నీళ్లలో పడి కొట్టుకుపోతున్నాడండి గురువు గారు అప్పుడు శిష్యుడు అండి లిస్టు చూస్తున్నాడు లిస్టు గురువు గారు కింద పడితే తీయవచ్చునా లేదా దాంట్లో లేదండి లిస్టులో లేడు అప్పుడు దండం పెట్టి తస్మై శ్రీ గురవే నమ అనేసాడు ఏమండి ఇటువంటి శిష్యులు ఉంటే గురువు గారికి ఎంత బాధ చెప్పండి పాప అవస్థ పడుతున్నాడండి ఇక్కడ మన ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి గురు శిష్యులు అండి ఆహా ఎటువంటి ఆదర్శమైనటువంటి వారు చూడండి భూజయేవ మహాబాహో శృణమే పరమం వచ యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయ ఇక శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎటువంటి అద్భుతమైన బోధ చేస్తున్నారో వినండి ఇప్పుడు అహం ఓ అర్జున నేను ఒక చోటు ఉండేవాడిని కాదు అంటున్నారండి సర్వస్య ప్రభో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత ఈ మాల దృష్టాంతం మొన్న చెప్పినారు కదండి ఈ మాలలో దారం ఎక్కడ ఉన్నది చెప్పండి ఒక చోట లేదండి పరిమితంగా లేదు ఆల్ పర్వేడింగ్ పుష్పములన్నింటిలో కూడా వ్యాపించున్నది ఈ కరెంట్ ఎక్కడున్నా చెప్పండి ఒక బల్బులో ఉందా లేదు అన్ని బల్బుల్లో కూడా వ్యాపించున్నది అదేవిధంగా చరాచర ప్రాణి కోటలో కూడా నేను వ్యాపించున్నాను అనేటువంటి వాక్యం చెప్తున్నారండి అహం సర్వస్య ప్రభవో ఈ జగత్తును గంతటి ఐఆమ్ ది ఆరిజిన్ ప్రభావం అంటే ఆరిజిన్ అంటే మూలం ఇప్పుడు చెట్టు 
చెట్టును కూర్చి అందరు వర్ణిస్తున్నారా ఆహా కొమ్మలు పెద్దవి ఆకులు పెద్దవి ఇవన్నీ వర్ణిస్తున్నారు కానీ వేరును కూర్చి ఎవరైనా వర్ణిస్తున్నారా అది కనిపించదు చూసారా వేరు కనిపించదు కానీ దీనికి ఆధారం ఏమిటంటే వేరు అది చెట్టు యొక్క పండ్లు ఆకులు కొమ్మలు వర్ణిస్తున్నారే కానీ వేరును గురించి ఎందుకు వర్ణించట్లేదు కనిపించట్లేదు కాబట్టి తెలివిగల వారు దేన్ని వర్ణిస్తారు రూట్ అది ఈ చెట్టుకి ఏది ఆధారం అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఆలోచిస్తారు ఈ ప్రపంచాన్ని గురించి అందరూ వర్ణిస్తున్నారు పెద్ద పెద్ద స్తోత్రాలు చేస్తున్నారు బట్ వాట్ ఈస్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది యూనివర్స్ అది ఈ బ్రహ్మాండ మనకి ఏది మూలం అనేటువంటిది విచారించాలా లేదా చెప్పండి మహనీయులు దాని గురించి విచారిస్తున్నారు ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణవరమాత్మ అది చెప్తున్నారు అహం సత్తచిత్త ఆనందం అది కనుక ఆధారంగా లేకపోతే నామరూపాలు నిలవండి సినిమాలో చూడండి ఆ తెరగొట్ట కనుక తెల్లది లేకపోతే ఈ బొమ్మలు నిలుస్తాయా ఎట్లా కనిపిస్తాయి చెప్పండి ఆ బొమ్మలకి ఆధారభూతమైనటువంటి తెరగొట్టను ఎవరు దాని గురించి చింతనే చేయరు ఈ ఓ ఈ రూపాలు బాగున్నాయి నామాలు బాగున్నాయి ఆకారాలు బాగున్నాయి దీని గురించి వర్ణిస్తున్నారు కానీ బట్ వాట్ ఈస్ ది కాస్ ఫర్ ఇట్ ఈ బొమ్మలన్నీ దేనివల్ల కనిపిస్తున్నాయి ఆధారభూతమైనటువంటి వెనక గొడ్డ ఉన్నదండి అదేవిధంగా సత్య చిత్త ఆనందం ఎగ్జిస్టెన్స్ నాలెడ్జ్ బ్లిస్ అనేటువంటి సచ్చిదానంద కనుక లేకపోతే ఈ నామరూపాత్మకమైనటువంటి జగత్తుకి ఏమి అసలు నిల నిలవటానికి ఆధారం లేదండి అది అని శ్రీకృష్ణవరమాత్మ ఈ రోజు చెప్తున్నారు అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే నా నుండి జగత్ అంతా ఆవిర్భవిస్తున్నది ఉపనిషత్తులో ఏం చెప్పారు ఆత్మన ఆకాశ సంభూత ఆకాశాద్వాయు వాయోరగ్ని అగ్నేరాప అధ్య పృథివీ అది అక్కడి నుంచి మొదలు పెట్టిందండి ఆ సత్ సత్స్వరూపం లేకపోతే అసలు ఈ జగత్తే ఉండదండి అది అందుచేత నేను ఈ జగత్తును గంతటికి ప్రభవ అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇదే మత్వా భజంతే మా ఈ రహస్యం తెలుసుకున్నటువంటి మహనీయులు ఏం చేస్తారంటే బుధాభావ సమన్విత అది ఎప్పుడు అవకాశం దొరికితే అప్పుడు ధ్యానం చేస్తుంటారు ఆ శాశ్వతమైనటువంటి వస్తువును అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వ ఈ రహస్యం తెలుసుకుని భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత అది చక్కగా నన్ను కూర్చి చింతన చేస్తున్నారు ఏ విధంగా భావ సమన్విత ఊరికే నోటితో ఉచ్చరించను కాదు భావం కూడా కలుస్తున్నది వారికి అది ఏదైనా మంత్రం జపం చేసేటప్పుడు కానీ ధ్యానం చేసేటప్పుడు కానీ అర్థం కూడా తెలుసుకోవాలని నేను పదే పదే మీకు చెప్తున్నాను ఏ జపమైన అర్థం ఓం నమ శివాయ ఏమిటి దాని అర్థం ఆ పరమశివునికు నమస్కారం ఓం నమో నారాయణాయ దాని అర్థం తెలుసుకోండి ఆ నారాయణ స్వరూపునికి నమ నమస్కారం ఈ భావన కనుక దాంట్లో కలిస్తే అద్భుతమైనటువంటి పరిణామాలు కలుగుతాయండి అట కాకుండా ఊరికే నోటితో ఉచ్చరిస్తే కొంత పుణ్యం వస్తుంది కానీ ఏమండి ఆ భావం మనసులో లేనందువల్ల గొప్ప ఫలితం కలగదండి సామాన్యమైనటువంటి పుణ్యం లభిస్తుంది అది భావం కూడా ఉండాలని భావ సమన్విత అంటున్నారు అది సార్ పరమాత్మ యొక్క స్వరూపం అండి చక్కగా బోధిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఒక చోట ఉండేవారు కాదండి అణు అణువులో కూడా ఏమండి పాలలో వెన్న ఎక్కడ ఉంటుంది మొన్న చెప్పాను కదా దృష్టాంతం పాలలో వెన్న ఒక చోటు ఉంటుందండి లేదు పాలంతా నువ్వు వ్యాపించింది అదేవిధంగా ఈ ఆకాశం ఎక్కడున్నా చెప్పండి ఒక చోటు ఉన్నదా ఆకాశం ఈ స్థూలమైనటువంటి ఆకాశమే ఇంత ఆల్పర్వేడింగ్గా ఉన్నప్పుడు ఏమండి దీనికంటే సూక్ష్మమైన ఇంకో ఆకాశం ఉందండి దాని పేరు ఏమిటి చెప్పండి చిత్తాకాశం ఇది భూతాకాశం దీనికంటే మోస్ట్ సటిల్ మహాసూక్ష్మైందండి మెంటల్ అట్మాస్ఫియర్ చిత్తాకాశం దానికంటే మహాసూక్ష్మైంది చిదాకాశం చిత్ అంటే ప్రజ్ఞ కేవలం ప్రజ్ఞతో కూడినటువంటి ఆ ఆకాశం నో బడీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ దాన్ని ఎవ్వరు కూడా వర్ణన చేయలేరు దాని గురించి ఏమి చెప్పలేరు అనుభవించవలసింది అది సరే ప్రతి వారి యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి దేదీప్యమానమైన ఆత్మజ్యోతి అది అనుభవానికి సంబంధించిందే కానీ నోటితో ఎక్స్ప్లెనేషన్కి లేదు ఒకవేళ చెప్పాలంటే మౌన వ్యాఖ్య అంతే ఫినిష్ మౌనమే ది వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అంటారండి ది వాయిస్ ఆఫ్ సైలెన్స్ సైలెన్స్ ఆల్సో హ్యాస్ సమ్ వాయిస్ అంటాడు సైలెన్స్ అంటే మౌనం సరే ఆ మౌనంతోనే ఒక భాష చూడండి దాని పేరు హృదయ భాష చూచారు హృదయ భాష అండి భగవంతునితో ఏ భాషలో మాట్లాడాలి తెలుసుండి నోటి భాష కాదండి ఇదంతా లాంగ్వేజ్ నోటి భాష అది హృదయ భాష ఆ భాషకి లిపి ఇటువంటిది ఏమీ లేదు ఆ హృదయంతో ఇప్పుడు చూడండి దృష్టి ఆ లిపి ఆ భాష ఏమిటో చెప్తాను వినండి చిన్న బిడ్డ ఉయ్యాల్లో పండుకుని ఏడ్చాడండి వాడు ఏడ్చాడు వెంటనే తల్లి వెళ్ళి పాలు ఇచ్చిందండి ఏ భాషలో మాట్లాడాడు వాడు చెప్పండి వాడు నాకు పాలు ఇయ్యి అమ్మ అని వాడు కేక వేసినట్లు అయిందండి ఒట్టి ఏడుపే ఆ ఒట్టి ఏడుపులో ఎంత అర్థం ఉన్నది తల్లి అప్పుడే గ్రహించింది వాడికి పాలు కావాలని చెప్పి చూసారా అది హృదయ భాష అండి నోటితో ఏమి చెప్పకపోయినప్పటికీ వాడు అప్పుడే అందరికీ భాష బోధిస్తున్నాడని అర్థం అనమాట చూసారు హృదయ భాష ఇప్పుడు ఇంకో దృష్టాంతం కుక్క కుక్కకి అన్నం పెట్టండి 
కుక్కకి అన్నం పెడితే దానికి నోరు విడిచి నోరు తెరిచి ఏం మాట్లాడదు కానీ తోక ఆడిస్తుందండి తోక ఆడిస్తుంది అంటే ఏంటి ఆహా అన్నదాత సుఖీ భవ అని అంటుందండి అది తోకతో అది తోకతో మాట్లాడుతున్నది అనమాట అది ఒక ఆశ్రమానికి అండి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ఒక ఆశ్రమానికి దాంట్లో ఒక గురువు గారు ఉన్నారు ఉత్తర ప్రదేశ్ నుంచి ఒక సాధువు గారు వచ్చాడండి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఈ ఆశ్రమంలో ఉండే గురువు గారికి వారికి సంభాషణ మొదలుపెట్టింది ఉత్తరప్రదేశ్ అంటే అంత హిందీ అండి ఏం అసలు తెలుగు లేదు ఏం లేదు అంత హిందీ భాష ఈ గురువు గారికి కూడా హిందీ వచ్చండి వారు ఆ సాధువు గారు ఇద్దరు సంభాషణ చేసుకుంటూ ఉంటే ఈ ఉత్తరప్రదేశ్ సాధువు గారు ఒక ప్రశ్న అడిగాడు గురువు గారిని మహారాజ్ ఆప్కే ఆంధ్రప్రదేశ్కే లో కిస్ భాష మే హస్తే అని అన్నాడండి మీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏ భాషలో జనులు నవ్వుతారు అన్నాడండి వాడు ఆయన గారు సాధువు గారు ఈ గురువు గారికి ఏం అంతు పట్టలేదు ఏంటి నవ్వటానికి భాష ఏమిటి ఈయన ఇట్లా అడిగాడు ఏమిటి కిస్ భాష మే హస్తే అంటాడని ఏమి తోచక ఇంకో ప్రశ్న అడిగాడు మహారాజ్ ఆప్కే ఉత్తరప్రదేశ్ మే కిస్ భాష మే రోతే హై అన్నాడండి మీ దేశంలో ఏ భాషలో ఏడుస్తారో చెప్పండి అన్నాడు ఆ దెబ్బతో మౌనం వహించాడు అయ్యా నవ్వుకు కానీ ఏడుపు కానీ భాష లేదండి హృదయ భాష భగవంతునితో హృదయ భాషతో నండి మనం మాట్లాడాల్సింది ఏం అసలు నోటితో మనం ఏమి చెప్పకపోయినా వీ కెన్ కాంటాక్ట్ గాడ్ విత్ ది హార్ట్ అది హృదయ భాష అండి ఆ హృదయంలోనే పరమాత్మ వెలసెల్లుతున్నాడు అది అందుచేత ఈ ప్రేమ దయ కరుణ పరోపకారం అహింస ఇటువంటి ఉదాత్తమైనటువంటి గుణాలు కనుక మనం అభ్యసిస్తే భగవంతుడు చక్కగా అనుభవానికి వస్తాడండి అది హృదయం అండి తెల్లగా సఫేద్గా సత్వగుణంగా కనుక ఉంటే అక్కడ భగవంతుని యొక్క ఆవిర్భావం చక్కగా మనకి అనుభవానికి వస్తుందండి కానీ జన్ను కట్ట లేదే కఠోరం రాజసికం తామసికం కామ క్రోధ లోభ ఇటువంటి దరిద్రమైనటువంటి గుణాలన్నీ ఇక్కడ చేర్చుకుంటే ఆ కఠినమైనటువంటి దాంట్లో దుమ్ము ఉన్నటువంటి అర్థం ఏ ప్రకారంగా కనిపించదో భగవంతుని యొక్క అనుభవం కలగనే కలగదండి అది సరే అందుచేత చక్కని శ్లోకం చెప్తున్నారు ఈరోజు అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత భగవంతుని యొక్క సర్వవ్యాపకత్వాన్ని గుర్తి చక్కగా ప్రబోధం చేసినారు నేను లేని చోటు లేదు సర్వత్ర అణు అణువులు కూడా నేను వ్యాపించున్నాను ఐ ఆమ్ ది కాజ్ ఆఫ్ ది హోల్ వరల్డ్ అది ఈ ప్రపంచానికి అంతటికి నేను ఆధారభూతమైనటువంటి వాణ్ణి ఆ విధంగా కనుక విషయం తెలుసుకుంటే ఒకరి మీద ద్వేషం ఎట్లా కలుగుతుంది చెప్పండి అంతటా ఇప్పుడు రేపు రేపు అధ్యాయం ఏమిటి తెలుసండి వచ్చేది విశ్వరూప సందర్శన యోగం విశ్వరూపం భగవంతుని యొక్క స్వరూపం ఒక చోటు లేదండి విశ్వమంతై నువ్వు వ్యాపించున్నది అనేక బాహూదర వక్త్ర నేత్రం ఓ కృష్ణ నీ చేతులు నీ కాళ్ళు ఓ ఇక్కడ కాదు ఒక చోటు కాదు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నాయి అని అర్జునుడు చక్కగా స్తోత్రం చేస్తారు మరి అటువంటి అప్పుడు ఒక ప్రాణిని హింస చేశారంటే ఎవరిని హింస చేసినట్టు ప్రాణినా భగవంతున్నా చెప్పండి అది అది దేవుడికి అపచారం చేసినట్టండి ప్రజలకు కనుక అపకారం చేస్తే భగవంతునికి అపచారం చేసినట్టే ఎందుకంటే అంతటా విశ్వమంతైను కూడా ఆ మహాశక్తి వ్యాపించున్నది కాబట్టేది అహం సర్వస్య ప్రభవో అది ప్రతి పదార్థమునకు ఆధారభూతంగా నేను ఉన్నాను మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇది మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్విత ఇక చూడండి ఇంకా కొన్ని కొన్ని సాధనలు చెప్తారు ఇక్కడ మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ మహనీయులు అవలంబించేటువంటి కార్యక్రమం అండి మోక్షం పొందటానికి ఏమండి తీవ్రమైనటువంటి అభ్యాసం ఉండాలండి అది ఏదో కొద్దిసేపు కొద్దిగా ధ్యానం చేసి వదిలిపెట్టడం కాదండి అది ఎప్పుడెప్పుడు అవకాశం ఉంటుందో అప్పుడప్పుడు చక్కగా ఈ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి కార్యక్రమాలని అమలు పెట్టాలండి అది ఎందుకంటే అభ్యాసం కనుక లేకపోతే మనస్సు లొంగదండి అది అనేక జన్మల్లో కూడగట్టుకున్నటువంటి పాడు వాసనలు దుర్వాసనలు దుస్సంస్కారములు దురలవాట్లు దురభ్యాసములు ఇవన్నీ కూడా జితించున్నటువంటి మనస్సును ఒక పర్యాయం జయించాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ అది ఇట్ టేక్ సమ్ టైం అది మనం రెగ్యులర్గా అది కనుక నేను శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ రెగ్యులారిటీ కీపప్ చేయడానికి ఈ శ్లోకం చెప్పారండి ఇది మచ్చిత్త అది వారి మనస్సు నాయందే ఉంచుతారు చూడండి మహనీయులు మహనీయులు ఇటువంటి పరిగెత్తనేయకుండా మనస్సును నాయందే ఉంచుతారు మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ అది అయితే ఈ సాధనలన్నీ ఎప్పుడు చేయవలను అనే ప్రశ్న వస్తుందండి ఇది ఏమండి కొందరు అనుకుంటారు ఏదో వ్యవహారం అంతా పూర్తి అయిన తర్వాత చివరికి ముసలితనంలో రిటైర్ అయిన తర్వాత అన్ని గొడవలు తీర్చిన తర్వాత పిల్లలందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయిన తర్వాత అప్పుడు నేను భగవంతుని ధ్యానం చేస్తానని కొందరు అనుకుంటారు 
భగవద్గీతలో అట్లా చెప్పలేదండి అది ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మూమెంట్లో ఏ యాక్సిడెంట్ ఏ ట్రాజెడీ ఏ ప్రమాదం జరుగుతుందో ఎవరికైనా తెలుసునండి పేపర్ చదువుతున్నారు కదా ఎన్నెన్ని మహాప్రమాదాలు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి ది సోనర్ ది బెటర్ అది ఎంత శీఘ్రంగా భగవంతుని పొందటానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే అంత మంచిదండి అది ఒక మహనీయుడు ప్రార్థన చేస్తాడు చూడండి దేవ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంత మధ్యమే విషతు ఓ దేవా నీ పాదపద్మల మీద నా మనస్సు ఇప్పుడే ఉంచుగాక ప్రాణప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే అది అంత్యకాలంలో కఫవాత మొలు పడితే నిన్ను ఎట్లా స్మరణ చేసేది ఇప్పుడు మంచి ఆరోగ్యంగా ఉంది ఇప్పుడే నిన్ను ధ్యానం చేయుగాక ఎంత చక్కని వాక్యం చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను దేవ త్వదీయ పద పంకజ పంజరాంత మధ్యమే విచతు మానస రాజహంస ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కఫవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే అందుచేత ఎంత శీఘ్రంగా మానవుడు ఆ భగవత్చింతన చేసుకుంటే అంత మంచిదండి పుణ్యం అనేటువంటి ధనం ఎంత శీఘ్రంగా ఆర్జించుకుంటే అంత మంచిది అది ఏ అయితే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఒక వాక్యం చెప్పారు మొన్న ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో సరే అంత్యకాలం ఏ స్మరణ ఉంటుందో రాబోయే జన్మ దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుందని ఒక వాక్యం చెప్పారు కదండి ఎం ఎం వాపి స్మరణ్ భావం చెజత్యంతే కలేబరం తం తమే వైతి కౌంతే యా సదా తద్భావ భావిత మరి కొందరు అట్లా అనుకుంటారు ఏమండి ఆ అంత్యకాలంలో నేను భగవంతుని స్మరణ చేస్తాను మంచి రాబోయే జన్మ చాలా అద్భుతంగా వస్తుందని కొందరు అనుకోవచ్చు కానీ ఒక ప్రశ్న అంత్యకాలం అనేది తెలుసున ఎవరికైనా చెప్పండి ఈజ్ దేర్ అని గ్యారంటీ ఆఫ్ లైఫ్ చెప్పండి ఇగో ఫలానప్పుడు నేను నాకు ఈ ప్రాణవాయువు ఎగిరిపోతుంది అనేటువంటి విషయం ఎవరికైనా తెలుసునా లేదు కదా మరి తెలియనప్పుడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏం చెప్పారు తెలుసండి తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మా మనుస్మర యుద్ధ ఎల్ల కాలం అనుంది ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉంది గోన్ బిగిన్ అడ్వాన్స్ అది ఇటువంటి టైంలోనే తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు ఈ జీవితంలో బాల్యము యవనము ఈ అన్ని కాలములు కూడా ఆ భగవత్చింతనికి వాడుకోండి అన్నారని తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మా మనుస్మర యుద్ధ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అభ్యాసం చేయమంటున్నారండి మచ్చిత్త వారు చెప్పిన అభ్యాసం వేనండి మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం అది మహనీ లేని వారు తమ జీవిత కాలంలో చక్కగా నామం లేక విచారణ ఇవన్నీ అవలంబిస్తూ పరస్పరం ఒకరికొకరు బోధ చేసుకుంటారటండి సార్ బోధయంత పరస్పరం అంటే ఇద్దరు ముగ్గురు మహనీయులు చేరి చక్కగా ఆత్మ విచారణ సార్ ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విచారణ ఇది చాలా అవసరం అండి ఇప్పుడు మీ ఫ్యామిలీలో కూడా అందరూ కొంచెం చక్కగా ఆధ్యాత్మిక ప్రవృత్తి కనుక కలిగి ఉంటే తీరిగ్గా ఉన్నప్పుడు అందరూ కూర్చుని ఏదైనా ఒక గ్రంథం చక్కగా విచారణ చేయొచ్చండి భగవద్గీత కానీ ఉపనిషత్తులు కానీ ఏదైనా ఒక చక్కని ఒక గ్రంథం విచారణ చేసుకుంటే చాలా మంచిదండి బోధయంత పరస్పరం చూడండి ఎవరైనా ఇద్దరు ముగ్గురు చేస్తే ఒట్టి లోకాభిరామాయణం టైం అంతా వృధా అయిపోతున్నదండి కాలక్షేపం అంటారు కాలక్షేపం అంటే అండి క్షిప్ క్షిప్ అంటే త్రో కాలాన్ని ఊరికి తోసవతలు బారేస్తున్నారు దే ఆర్ వేస్టింగ్ దట్ టైం అని పెద్దలు చెప్తున్నారు కాబట్టి ఏదో కొంచెం పుణ్యమనే ధనం ఆర్జించడానికి సాధన చేయాలన్నది ఆ సాధన యొక్క వివరం శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ కూడా చెప్తున్నారు మచ్చిత్త చిత్తం అంటే మనస్సు బయటకు పరిగెత్తేటువంటి మనస్సుని వీరు నెమ్మదిగా లోపలికి తీసుకొస్తున్నారు అంతర్ముఖం మచ్చ అంటే ఏడు పరమాత్మ ఎందు పరిగెత్తేటువంటి మనస్సును నెమ్మదిగా లోపలికి తీసుకొస్తున్నారు మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం పరస్పరం ఒకరికొకరు ఇటువంటి బోధలే చేసుకుంటున్నారు టైం వేస్ట్ చేయటం లేదండి సరే సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు కనుక ఏ టైంలో ఏ ప్రమాదం వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు కదండి అందుచేత ఎప్పుడు కూడా వారు జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఇప్పుడు చూడండి ఒక పల్లెటూరు వాడు ట్రైన్ ట్రైన్ ఎప్పుడు వస్తుందో వాడికి తెలియదండి పల్లెటూరు వాడు షెడ్యూల్ టైం వాడికి ఏమి రైల్వే గైడు ఏమి లేదు అప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు చెప్పండి పల్లెటూరు వాడు టైం తెలియదు తెలిసిన వాళ్ళేమో గైడ్ చూసి కరెక్ట్గా టైం ప్రకారం పోతారు పల్లెటూరు వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి వాడు ఏం చేస్తాడంటే ముందుగానే వెళ్ళి ప్లాట్ఫామ్ మీద కూర్చుంటాడు చూసారు వాడు సిద్ధపడతాడండి ప్రయాణానికి రైలు గారు మీరు ఎప్పుడైనా రాండి ఐఆమ్ రెడీ అంటాడండి వాడు ఆ విధంగా యమధర్మరాజు ఎప్పుడు వస్తాడో ఎవరికి తెలియదు కదండి కనుక దానికోసం సిద్ధపడాలండి అది వీ హ్యావ్ టు ఫేస్ యమ అది ధర్మమును బాగా ఆచరిస్తే ఇంకా యమునితో సంబంధం ఏంటండి అది భగవద్గీతను కొంచెం అధ్యయనం చేసినా యమునితో సంబంధం లేదని చెప్పి శంకరాచార్యులు గారు చెప్పలేదు భగవద్గీత కించిదీత గంగా జల లవ కణికా పీత సకృతపి ఏ నమురారి సమర్చ తస్య కరోతి యమోపి న చర్చాం భజ గోవిందం భజ గోవిందం యమోపి న చర్చాం ఆ యముని యొక్క చర్చే ఉండదు ఎవరికి ఇటువంటి పుణ్యాత్ములకి ఆ గీతాది గ్రంథములను అధ్యయనం చేసేటువంటి వారికి 
కనుక ఏ టైం ఏ ప్రమాదం వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు కాబట్టి శీఘ్రంగా దానికి ఉపక్రమించండి అని చెప్పి శ్రీకృష్ణవర్మ ఆత్మ ప్రబోధం చేస్తున్నారు మహాత్ముని యొక్క కార్యక్రమం ఇట్లా ఉంటుందండి ఒక సెకండ్ ఒక నిమిషం కూడా వాళ్ళు వృధా చేయకుండా బోధయంత పరస్పరం పరిగెత్తేటువంటి మనస్సును నెమ్మదిగా లోపలికి ఉపసంహరించుకుంటారు దీని పేరు ప్రత్యాహారం టీచర్ అష్టాంగ యోగం అని చెప్పి ఎనిమిది సాధనలు ఉన్నాయండి మన శాస్త్రంలో దాని పేరు రాజయోగం అంటారు అష్టాంగ యోగం దానిలో ఒక సాధన ఏమిటి తెలుసండి ప్రత్యాహారం విత్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ ఫ్రమ్ ది ఔటర్ వరల్డ్ అదండి దానికి అర్థం ఈ మనస్సు ఎప్పుడు ఇంద్రియములు ఎప్పుడు బహిర్ముఖంగా ప్రవర్తిస్తుంటాయో వాటిని చక్కగా బోధించి అంతర్ముఖంగా తీసుకురావాలి ఇది అయితే ఒక ప్రశ్న ఇక్కడ ఉదయిస్తుంది ఏమిటంటే కొందరు అడుగుతున్నారు ఏమండి మనస్సును బయట నుంచి లోపలికి తీసుకుంచి ఆత్మలో స్థాపించమని చెప్తున్నారు కదా గీతలో కూడా చెప్పారు ఆత్మ సంస్థం మనకృత్వ నకించి దెబ్బ చింతయే ఆ మనస్సును లోపల ఆత్మ ఎందు స్థాపించి ఇతరమైన బాహ్య దృశ్యములు ఏమి చింతన చేయవద్దు అని శ్రీకృష్ణవరం ఆత్మ ఆరవ అధ్యాయంలో చెప్పారు దానికి కొందరు ఏమంటున్నారంటే ఏమండి అక్కడ మాకు రుచి లేకపోతే కదా ఇక్కడికి మళ్ళీ రావాల్సింది మాకు తింటే తాగితే విషయములు అనుభవిస్తే పరమానందంగా ఉన్నది అక్కడి నుంచి మనస్సును ఇక్కడికి ఎందుకు తేవాలి మేము సుఖం అనుభవిస్తున్నాం వీఆర్ ఎంజాయింగ్ హ్యాపీనెస్ దే ఆర్ ఇన్ ది ఔటర్ వరల్డ్ వై షుడ్ డూ విత్ డ్రా అని చెప్పి వాళ్ళు ఎదురు తిరుగుతున్నారండి కొందరు మాకు ఇదే ప్రశ్న అండి అమెరికాలో వివేకానంద స్వామిని అక్కడ వివేకానంద స్వామి బోధ చేస్తుంటే అమెరికాలో ఒక ఆయన లేచాడండి సభలో ఏమన్నారు తెలుసు ఏమండి మీ ఉపన్యాస ఇంగ్లీష్లో చెప్పినారండి మాకు ఈ బాహ్య విషయంలో సుఖం కలుగుతున్నది మీరేమో అంతర్ముఖం చేయమని చెప్పి చెప్తున్నారు మనసు ఎందుకు చేయవలను మాకు ఇక్కడ ఏమైనా దుఃఖం కలిగి ఏదైనా బాధ కలిగితే కదా మేము ఇక్కడ దీని లోపలికి తీసుకొచ్చి ఆత్మ ఎందు స్థాపించాలి మాకు చాలా సుఖం కలుగుతున్నది అని చెప్తే వివేకానంద స్వామి దానికి అంగీకరించు నాయన యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ హ్యాపీనెస్ మీ సుఖం ఎటువంటిదో నేను చెప్తాను వినండి అని ఏం దృష్టాంతం చెప్పినారు తెలుసుండి ఒక ఇంట్లో అన్నం కొండలో ఒక బేదవాడండి కొండలో అన్నం వండుకున్నాడటండి అన్నం వండుకుని మూత పెట్టకుండా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయిన అట్ట తలుపు తెరిచి ఒక కుక్క లోపలికి ప్రవేశించిందటండి లోపల ప్రవేశించి అన్నపు కొండలో మూతి పెట్టిందట పెట్టంగానే ఎవరైనా వచ్చి కొడతారేవో అని ఇటు మళ్ళా వెనక్కి తిరిగిందటండి మళ్ళా మూతి పెట్టి మళ్ళా ఎవరైనా కొడతారేవో అని మళ్ళా వెనక్కి తిరిగిందట దానికి ఎంత సుఖం ఉంటుందో మీరే చెప్పండి అన్నాడండి వివేకానంద స్వామి అన్నం తింటల్లో సుఖం ఉన్నది కానీ దానికి నిరంతర భయం చూచారు నిరంతర భయంతో కూడినటువంటి ఆ కుక్కకి ఏమైనా ఆనందం ఉన్నదా చెప్పండి అది ఎవడైనా ఈ పగలు కొడతాడేవో అని ఇటు అటు చూడటంలోనే సరిపోయిందండి అది అదేవిధంగా అనేక భయములతో కూడినటువంటి ఈ సంసారంలో మానవుడికి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ వాడి ఏ విధమైనటువంటి ఆనందం వాడు అనుభవిస్తాడని వివేకానంద నిలదీసి ప్రశ్న చేశారండి అక్కడ ప్రపంచంలో చూ భోగం భోగం అంటే చాలా గొప్పది అని చెప్పి అందరూ అనుకుంటున్నారు శాస్త్రం ఏం చెప్పింది తెలుసండి భోగే రోగ భయం యా భోగాలు అనుభవించచ్చు హాయిగా అని చెప్పి అనుకుంటే రోగం తగులుతుందేమో అనే భయం ఉందండి అక్కడ లేదండి భోగములు చాలామంది ఇంకా గొప్పగా అనుభవిస్తారండి కానీ రోగ భయం వల్ల కొంచెం తగ్గిస్తున్నారండి అది సరే భోగే రోగ భయం కులే చుట్టి భయం విత్తే నృపాలాద్ భయం అది అన్ని భయంతో కూడినటువంటి ఈ ప్రపంచంలోనే ఒక మహనీయుడు చక్కగా వర్ణించాడండి ఇది వినండి భోగే రోగ భయం కులే చుట్టి భయం విత్తే నృపాలాద్ భయం విత్తే డబ్బు సంపాదిస్తే ఆనందంగా ఉంటుంది అనుకుంటే నృపాలుడు అంటే రాజుగారు ట్యాక్సులు వేస్తుంటాడండి ఇది ప్రభుత్వం వారు అది చూస్తే పెద్ద భయం అండి ఇప్పుడు చూడండి బీద బీదవాడుకున్న సుఖం ధనవంతుడికి లేదండి చూరా ఎందుకంటే ఈ ట్యాక్సులన్నీ పెరిగిపోయేటప్పటికీ చీకాక అయిపోతున్నది వారి యొక్క మనస్సు చూ ధనవంతుడు పుడితే ట్యాక్సు చస్తే ట్యాక్సు ఇట్లా ఉన్నదండి అది కనుక నృపాలా భయం మానే దైన్య భయం బలే రిపు భయం బలంగా ఉన్నదని చెప్పి ఆనందపడుతుంటే ఈ బలాన్ని కంటే మించిన బలం ఎవరికైనా ఉంటుందేమో కుస్తీలో నన్ను పడగొడతాడేమో అని అది ఒక భయం అటండి భలే రిపు భయం రూపే జరాయా భయం రూప ఆహా ఐఆమ్ బ్యూటిఫుల్ నేను మంచి సౌందర్యం కలవాలని ఎవరైనా అనుకుంటే ముసలితనంలో ఈ సౌందర్యం ఎక్కడుంది అని మళ్ళీ భయం అట్టండి అది ముసలుడు అయిపోతే ఇంకా సౌందర్యం ఏమిటండి జరాయా భయం శాస్త్రే వాద భయం గుణే కల భయం కాయే కృతాంతాద్ భయం సర్వం వస్తు భయాన్వితం భువెనునాం వైరాగ్యమేవ అభయం ఒక్క వైరాగ్యంలో ఉన్న ఆనందం దీంట్లో లేదంటారండి శాస్త్రకారుడు చూసారు కనుక నిరంతర భయంతో కూడుకున్న దాంట్లో ఎక్కడండి వారికి పూర్ణమైనటువంటి సుఖం ఏమో ప్రపంచ విషయాలు అన్నిటికంటే గొప్ప అని చెప్పి అంటారే కానీ అనుభవానికి వచ్చేటప్పుడు అండి అందరికీ తెలుస్తుంది ఒకరు చెప్పవలసిన పని లేదండి అది అందుకనే ముసలివాడు అయిన తర్వాత ఈ అనుభవాలన్నీ పొందిన తర్వాత ఆఖరికి దారికి వస్తాడు ప్లీజ్ డిఫైన్ ది వరల్డ్ అని చెప్పి ఎవరినైనా అడిగితే 
ఓ హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ అంటారు అయ్యా ప్రపంచాన్ని వర్ణించమంటే ఆనందమయం ఆనందమయం అంటారు కృష్ణుడు ఏం చెప్పారు తెలుసుంది కృష్ణుడు ఎవరు చెప్పండి సర్వజ్ఞుడు సర్వశక్తిమంతుడు ఆమ్ని పుట్టెంట్ అండ్ ఆమ్నిషియన్ అవతారం అటువంటి వారి ముఖత ఏ వాక్యం వచ్చింది తెలుసండి మాము పేర్చ పునర్జన్మ దుఃఖాలయం ఫినిష్ దుఃఖాలయం శాశ్వతం ఎనిమిదో అధ్యాయంలో శ్రీకృష్ణ వారు మాత్రం ఈ ప్రపంచం ఎటువంటిది దుఃఖమను కాలయం అని ఇస్తున్నారండి ఏమండి వారు ఎప్పుడైనా అసత్యం చెప్తారా అన్ని యొక్క అన్నిటి యొక్క అనుభవం వారికి తెలుసును ప్రపంచంలో సుఖం లేదని చెప్పవద్దు సుఖం ఉన్నది కానీ పార్ట్ అండ్ పార్సిల్ ఏదో కొద్దిగా ఉన్నది దుఃఖం ఎక్కువగా ఉంది తాపత్రయం గొడవలు చీకాకు చింత ఇది వరీస్ యాంగ్జైటీస్ ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వాక్యం అన్నారండి ఇది దుఃఖమునకు ఆలయం సుఖమును కాలయం ఏమి చెప్పండి ఆ ఆత్మస్వరూపం కొన్ని రాత్రి నిద్రలో కంటిన్యూస్ హ్యాపీనెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది ఈ ఆత్మలో నుంచి వస్తున్నది అండి కనుక దాన్ని అనుభవించడానికి కొంచెం ప్రయత్నం చేయండి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చక్కగా నొక్కి చెప్పి ఇది దుఃఖాలయం అశాశ్వతం అనే రెండు విశేషణతో క్యాన్సిల్ చేసి వారేశారండి దుఃఖాలయం దుఃఖమునికి ఇది ఆలయం అశాశ్వతం నిన్న నిన్న తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు తెలుసండి మా ముపేత్య దుఃఖాలయం అని చెప్పి అక్కడ చెప్పినారు నిన్న అధ్యాయంలో కూడా ఇదే ప్రస్తావన వచ్చిందండి ఈ ప్రపంచం అనేది దుఃఖమునకు ఆశ్రయము అని చెప్పి అనేసినారు కాబట్టి ఆ పరమాత్మ యొక్క వాక్యంలో ఎంత సత్యం ఉన్నదో అనుభవంలో తెలుస్తుంది అండి మాము పేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నవంతి మహాత్మాన సంసిద్ధిం పరమాంగత ఆ బ్రహ్మ భువనా లోకా పునరావర్తినోర్జున అది ఏ లోకానికి వెళ్ళినా యు మస్ట్ రిటర్న్ మాము పేర్చతు కౌంతేయ పునర్జన్మన విద్యతే నన్ను అంటే ఆ పరమాత్మను కనుక పొందుతే ఇంకా పుట్టటం చావటం లేదండి జన్మరాహిత్యం కైవల్యం మోక్ష సిద్ధి వాడి కలుగుతుంది ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్పి ఇప్పుడు ఒక మహత్తరమైనటువంటి బోధ చేస్తున్నారు ఏమిటంటే చాలామందికి ఒక సంశయం కలుగుతున్నదండి సరే ఏమండి ఏదో మీరు మిమ్మల్ని ధ్యానం చేస్తాం ఏ మరి మా యొక్క యోగక్షేమాలు మాకు ఇతరమైనటువంటి అవసరాలు చాలా ఉన్నాయి కదా ఏ అవన్నీ మీరు కాపాడతానని చెప్పినారు కదా మరి ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఈ ఆత్మజ్ఞానం పొందటానికి భక్తి చాలా అవసరం అని చెప్పి ప్రబోధం చేస్తున్నారు ఏమండి జ్ఞానం చేతనే మోక్షం వస్తుందని చెప్పి కొన్ని శాస్త్రములు చెప్తున్నాయి మేము ఇప్పుడు ఏమి అవలంబించాలని చెప్పి కొందరు అడుగుతుంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాయన మీరు ముందు భక్తి మార్గమును చక్కగా ఆశ్రయించండి ఆ భక్తి చేత మీకు ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది నేను సిద్ధంగా ఉంటాను మీ హృదయాన్ని పరీక్షిస్తుంటాను మీ యొక్క హృదయం ఎప్పుడు అర్హత కలిగి ఉంటుందో భక్తిలో కర్మ మార్గంలో ప్ర ఆరితేరుంటుందో నేను మీకు కావలసిన ఆత్మ విచారణ అనేటువంటి జ్యోతిని నేను వెలిగిస్తాను అంటాడు చూడండి ఆత్మజ్ఞానం అనేది దీపంగా వర్ణిస్తున్నారండి అది తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం ఎవరు ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను చింతన చేస్తున్నారో నేను జాగ్రత్తగా చూస్తుంటాను దదామి అది వారికి కావలసినటువంటి ఆత్మజ్ఞానం నేను సప్లై చేస్తాను అది ఏ నాటికైనా జ్ఞానం చేత మోక్షం అండి కానీ ఆ జ్ఞానం అనేది ఎవరికి కలుగుతుంది భక్తి ఆ జ్ఞానం ప్రజాయతే అది ఆ భక్తి చేత ఈ జ్ఞానం కలుగుతుందని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నాయన మీరు భక్తి మార్గంలోనే చక్కగా ప్రవేశించండి బాగా చింతన ధ్యానం ఇవన్నీ చేసుకోండి ఆ టైం ఒక టైం వచ్చినప్పుడు మీ హృదయం పరిపక్వమైనప్పుడు నేను ఆత్మజ్ఞానం మీకు ఇస్తాను అని చెప్తున్నాడు తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి దదామి నేను మీకు ఇస్తాను చూడండి దదామంటే ఐ షాల్ గివ్ తప్పకుండా మీకు ఇస్తాను ఏది ఆత్మజ్ఞానం ఆ ఆత్మజ్ఞానం అందరికీ మొదట్లో కుదరదండి భగవంతుడు ఎవరో ఆత్మేమిటో అనాత్మేమిటో అంత సరిగా తెలియదు ఎవరికి తెలుస్తుంది ఈ భక్తిలో కొంచెం ప్రవేశం కలిగిన వారికి భగవంతుడే అటువంటి డిస్క్రిమినేటింగ్ పవర్ అది బుద్ధి యోగం అన్నారండి బుద్ధి యోగం అంటే ఏది నీ రియల్ అన్రియల్ అనేటువంటి మొదట్లో తెలియదండి ఆ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహం చేత అది తెలుస్తుంది అది ఆ అనుగ్రహం ఎట్లా వస్తుంది భక్తి చేత వస్తుంది మీకు బాగా అర్థమైందండి కొందరు ఈ ప్రశ్న అడుగుతారండి ఏమండి మేమేదో విగ్రహాన్ని పూజ చేస్తున్నాం దేవాలయంలో ఏదో పటాన్ని పూజ చేస్తున్నాం మాకు ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఎట్లా కలుగుతుంది అని అడిగిన వారందరికీ సమాధానం అండి నాయన ఫాలో ఇట్ తప్పకుండా ఆ విధంగానే చేయండి ఇంట్లో కానీ గుళ్ళో కానీ ఎక్కడైనా పూజలు ధ్యానం ఇవన్నీ చేయండి ఐ షల్ బీ వెయిటింగ్ ఫర్ ది టైం ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ మీ హృదయం ఎప్పుడు పరిపక్వం అవుతుందో మీకు భక్తిలో ఎప్పుడు ప్రావీణ్యం కలుగుతుందో నేను బాగా గమనిస్తూ ఉంటాను అది ఎప్పుడు అర్హత కలిగిందో పరిపక్వత కలిగిందో నేను మీకు ఆత్మజ్ఞానం ఇస్తాను అర్థమైన ఈ విధంగా ఎవరికైనా ఇచ్చినారా అని మీరు అడగచ్చు ప్రహ్లాదుడికి ఆ విధంగా ఇచ్చినారండి ప్రహ్లాదుడు ప్రహ్లాదుడు ఏం చేసినారు తెలుసండి 
ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಏನು ಕಾದಂಡಿ ಇಂಕಾ ಲಕ್ಷಲು ಬಾಗಿ ಜಪನ್ ಚೇಸೇಸಿನಾರು ಎವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು ಏ ಭಗವಾನುಡು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೈನ ಆಯನ ವರಂ ಕೋರುಕೋ ಅನ್ನಾರಣ್ಣಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು ನಾಕೇನು ವರಮುಲೊದ್ದು ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಕ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ನಾಕು ಒದ್ದು ನೀ ಪಾದ ಕಮಲ ಸೇವೆಯು ಅನ್ನಾರಣ್ಣಿ ಎವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು ಅಟ್ಟ ಕಾದಯ್ಯ ಇದನ್ನು ವರಂ ಕೋರುಕೋ ಅಂದು ಮಳ್ಳ ಅಡಿಗಿನಾರು ಅಪ್ಪುಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದುಡು ವರಂ ಕೋಸಂ ಆಲೋಚಿಸ್ತುನಾಡು ಏನು ವರಂ ಮಹನೀಯುಲಂಡಿ ತುಚ್ಛಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಹೀನಮೈನ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಕೋರರಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಲ್ಲೋ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೇಸ್ಕುನಾರು ಎವರು ಪ್ರಹ್ಲಾದುರು ಎಂದುಕಂಟೆ ಅವಕಾಶಂ ದೊರಕಿಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಎವರೈನ ಅಡುಗುತಾರಂಡಿ ಅಂದುಚೇತ ಪ್ರಪಂಚಲು ಅನ್ನಿಟ್ಕಂಟೆ ವಿಲುವೈನ ವಸ್ತು ಏದಿ ಅನ್ನು ಆಲೋಚಿಸ್ತುಂಟೇ ತೆಗಲೇದಂಡಿ ಎಂದುಕನಗ ಏದಿ ಆಲೋಚನೆಗೆ ವಸ್ತೇ ಅದು ಕಾಲಗರ್ಭಂಲೋ ನಶಿಂಚಿಪೋಯೇಟ್ಟುಗಾ ಉನ್ನದಂಡದಿ ಕದಾ ಇಂದ್ರ ಪದವಿ ಚಂದ್ರ ಪದವಿ ಸೂರ್ಯ ಪದವಿ ಇಂಕಾ ಇತರಮೈನ ರಾಜ್ಯಂ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇದಂತೈನು ಕೂಡ ಕಾಲಗರ್ಭಂಲೋ ನಶಿಂಚಿಪೋತಿ ಅಟ್ವಂಟಿ ತುಚ್ಛಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಕ್ಷಣಿಕಮೈನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕೋರಾಲಿ ಅನೇ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಕಲುಗುತ್ತನ್ನದಿ ಏವಿ ತೆಗಲೇದು ವೆಂಟನೇ ವಿಷ್ಣು ಬವಾರು ನಾಯ್ನ ತ್ವರಗಾಡುಗು ಅಂತರ್ಧಾನವೈಪೋತನಾನು ಅನ್ನಾರಂಡಿ ವಿಷ್ಣು ರಾಮ ರಾಮ ಇಕ್ಕಡೇಮೋ ತೆಗಲೇದು ವಸ್ತು ಏದಿ ಮಂಚಿ ವಸ್ತು ಏವಿ ಸ್ಫುರಣಕ್ಕೆ ರಾಲೇದು ಈ ವಿಧಂಗ ಆಲೋಚಿಸ್ತುಂಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ವಚ್ಚಿಂದಂಡಿ ಭಗವಂತ ನಾಯ್ನ ತ್ವರಗ ಚೆಪ್ಪೋನೆ ವರಂ ಕೋರ್ಕೋಮನೆ ಅಪ್ಪುಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದುಲು ಒಕ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಚೆಪ್ಪಾಡು ನಾರಾಯಣ ಥರ್ಡ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಪ್ಪುಡು ಇಪ್ಪಿಂಚ್ಕೋಕೂಡದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಚೆಪ್ಪಾರಂಟೆ ಓ ಮಹಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಲ್ಲೋ ಅನ್ನಿಟ್ಕಂಟೆ ವಿಲುವೈನ ವಸ್ತು ಏದೋ ನಾಕು ಅರ್ಥಂ ಕಾವಟಲೇದು ಮೀರೇ ಆಲೋಚಿಸಿ ನಾಕು ಇವ್ವಂಡಿ ಅನ್ನಾಡು ಎಂತ ಚಕ್ಕಗಾ ಚೆಪ್ಪಾಡು ಚೋಡು ಭಗವಾನ್ ತಿಳಿಯಿಂದೆ ಏಟಂಡಿ ಅನ್ನಿ ತಿಳಿಸ್ನು ಅನ್ನಿಟ್ಕಂಟೆ ವಿಲುವೈನ ವಸ್ತು ಏದೋ ಭಗವದ್ಗೀತಲೋ ಚೆಪ್ಪಾರು ನ ಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ ಅದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಮನು ಕುವಿಂಚಿನಟ್ವಂಟಿ ವಸ್ತು ಮುಲ್ಲೋಕಮುಲ್ಲೋ ಕೂಡ ಲೇದಂ ಚೆಪ್ಪಿ ಗೀತಲೋ ಚೆಪ್ಪಿನಾರು ಕಾಬಟ್ಟಿ ಆ ವಸ್ತು ವೀರ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾರಂಡಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಿ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಾನುಡು ನೀಕು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಕಲುಗುಗಾಕ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರಂಡಿ ಅದೇ ಅನ್ನಿಟ್ಕಂಟೆ ಗೊಪ್ಪದಂಡದಿ ಅದಿ ಎಪ್ಪುಡು ಹೃದಯಂಲೋ ಕಲಿಗಿಂದು ಆತ್ಮವಿಚಾರಣ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಗಾ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಂ ಬಯಟ ಪಡ್ತುಂದಂಡಿ ನೇನು ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ನೇನು ಈ ಜಡಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಶರೀರಂ ಕಾದು ದೀನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಗಾ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಚೈತನ್ಯ ಅದೇನಂಡಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಈಗ ವಾಡು ಅನುಭವಿಸೇ ಆನಂದಂ ನಿಜಂಗಾ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಅದಿ ಅಂದುಚೇತ ರಾಜ್ಯವ ಇಚ್ಚಿನ ಕೂಡ ಉದ್ದನೆಸ್ತಾಡು ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾಡು ಎಪ್ಪುಡು ಆ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಸರ್ ಆ ಆನಂದ ಮಹಾಸಾಗರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸಮುದ್ರಂಲೋ ಉನ್ನಟ್ವಂಟಿ ಮಹನೀಯಲು ಏವಂಡಿ ಈ ಬೈಟ್ ಉನ್ನೇಟ್ವಂಟಿ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಡೇನೋ ಕೋರ್ತುಂಟಾರ ಅದು ಜೀವಿತ ಲಕ್ಷ್ಯ ಜೀವಿತವು ಎಂದು ಕೊರಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಿಂದಂಟೇ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅದಿ ಒಕ ಅಖಂಡಮೈನಟ್ವಂಟಿ ಆನಂದಂ ಅನ್ಕೊನ್ನದಿ ಅದು ನಿದ್ರಲೋ ಅಪ್ಪುಡಪ್ಪುಡು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತ ಉಂಟುಂದಂಡಿ ಅದೇ ಮೇಲುಕುನಿ ಅನುಭವಿಸಾಲಂಡಿ ಏವಂಡಿ ಎಂತ ಆನಂದಕರಂಗಾ ಉಂಟಂದ್ರೆ ಜೀವಿತ ಅಸಲು ಎಂದು ಕೊರಕಂಡಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತೇ ಕದಾ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಏದೋ ಬಾಹ್ಯಮೈನಟ್ವಂಟಿ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಿ ಎಂಥ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಕಡೆ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಎಂಥ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಏದೋ ಕ್ಷಣಿಕವು ಒಕ ಗಂಟ ಅರಗಂಟ ಇಂತೇ ಇಲ್ಲಂಡಿ ಮಿಂಚಲೇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲೇದಂಡಿದೆ ಮಳ ದುಃಖಮಲು ವಚ್ಚಿ ವಾಣ್ಣಿ ಆವರಿಸ್ತುನಾಯ್ ಸರ್ ಮಹಾತ್ಮಲಂಡಿ ಕನುಕನೇ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೂ ಈಸ್ ದಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆ ಧನವಂತುಳೆಯವರನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಅಡುಗೆ ಕೌಪೀನವಂತ ಖಲು ಭಾಗ್ಯವಂತ ಅದೇ ಏಕಾಂತಲ್ಲೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಶ್ರಯಿಸಿನ ವಾರು ಹೀಸ್ ದಿ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅನ್ನಾಯಿಸಿನಾರು ಇಸಿಗ ಅಂದುಕುನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ
ಅಹಂ ಅಹಮಾತ್ಮ ಗುಡಾಕೇಶ ಸರ್ವಭೂತಾಶಯ ಸ್ಥಿತ ಅಹಮಾದಿಶ್ಚ ಮಧ್ಯಂಚ ಭೂತಾನ ಅಂತಯೇವ ಅದೇ ಅರ್ಜುನ ನೇನು ಸಮಸ್ತ ಭೂತಕೋಟ್ಲಲ್ಲೋ ಒಕ ಚೋಟ ಪರಿಮಿ ಪರಿಮಿತಂಗ ಕಾಕುಂಡ ಅಂತಟ ವ್ಯಾಪಿಂಚುನಾನಿ ಒಕಸಾರಿ ಜನರಲ್ಗಾ ಜಪ್ಪೇಶಾರಂಗಿ ಚಿಪಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಗಾ ಜಪ್ತುನಾರ ಒಕ್ಕ ವಿಷಯಾದಿ ಮೊದಟ್ಲೋ ನೇನು ಲೇನಿ ಚೋಟೆ ಲೇದು ಅಂತಟ ವ್ಯಾಪಿಂಚುನಾನು ಕಾನಿ ಕೊನೆ ಮುಖ್ಯಮೈನಿಟ್ಟೊಂಟಿ ಚೋಟೆ ಜಪ್ತುನಾನ ವಿನು ನದುಲಂಡಿ ಓ ಕಾವಲ್ಸು ನದುಲುನ್ನಾಯಿ ಏ ನದಿ ಅನ್ನಿಟಿಕಂಟೆ ಗೊಪ್ಪ ಪ್ರಭಾವಂ ಕಲಿದಂಟೆ ಸ್ರೋತ ಸಾಮಸ್ಮಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂಟಾಡು ಜಾಹ್ನವಿ ಅಂಟೆ ಗಂಗಾ ಗಂಗಾ ನದಿಲೋನೆ ಅಂದುಚೇತನ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂದರು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅಯಿಪೋಯಿ ಸ್ನಾನಾಲು ಚೇಸ್ತುಂಟಾರಂಡಿ ಸರ ಹಾ ತರವಾತ ಚೆಟ್ಲು ಓ ಚಾಲಾ ಚೆಟ್ಲು ಉನ್ನಾಯ ಕದಾ ಏ ಚೆಟ್ಲೋ ಎಕ್ಕುವ ಪ್ರಭಾವಂತ ಉಂಟಾರಂಟೆ ರಾವಿ ಚೆಟ್ಟು ಅಂಜೆ ಪ್ಯಾರಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸರ್ವ ವೃಕ್ಷಾಣ ಅದಿ ಇಪ್ಪುಡು ಎಕ್ಕಡೈನಾ ರಾವಿ ಚೆಟ್ಟು ಕನಿಪಿಸ್ತೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಜೇಸ್ತಾರಂಡಿ ಕದಂಡಿ ಏದೈನಾ ರಾವಿ ಚೆಟ್ಟು ಕನಿಪಿಸ್ತೇ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಏಮಂಡಿ ಕುಂಕುಡಿ ಚೆಟ್ಟಿಗೆ ಎವರೈನಾ ತಿರುಗುತಾರ ಜಪ್ಪಂಡಿ ಲೇದಂಡಿ ಆ ರಾವಿ ಚೆಟ್ಟುಲೋ ನೇನು ನಾನು ಗೀತಲೋ ಚೆಪ್ಪಾರದಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಸರ್ವ ವೃಕ್ಷಾಣ ಅದಿ ಹಾ ಈ ಮಧ್ಯ ಒಕ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಚದುತುಂಟೆ ನೇನು ಒಕ ಮಹನೀಯುಡು ಕೊಪ್ಪ ರಚಯಿತ ಆ ರಾಸಿನಟ್ಟೊಂಟಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ವಿಷಯ ಚದುತುಂಟೆ ದಾನ್ಲೋ ಒಕ ವಾಕ್ಯ ಉಚ್ಚಿಂದಂಡಿ ಏಮಿಟಂಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತ ವ್ರಾಸಿನದಿ ಕೃಷ್ಣುಡು ಭಗವದ್ಗೀತ ಚೆಪ್ಪಿನದಿ ಕೃಷ್ಣುಡು ಭಗವದ್ಗೀತ ವೆನ್ನದಿ ಕೃಷ್ಣುಡು ಅನ್ನಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಒಕ ವಾಕ್ಯ ವಾರೆ ರಾಸಿನ ವಾರು ಚಾಲ ಗೊಪ್ಪವಾರಂಡಿ ಏಟಿ ಇಟ್ಲ ರಾಸಿನಾರು ಅಂ ಚೆಪ್ಪಿ ನಾಕು ಆಲೋಚನ ಆಲೋಚನ ಪಡ್ಡಾನಂಡಿ ಅರ್ಥಾಯಿಂದ ವಾರೆ ಏಮಿಟಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ವ್ರಾಸಿಂದಿ ವೆನ್ನದಿ ಭಗವದ್ಗೀತ ಕೃಷ್ಣುಡೇ ಎಟ್ಲ ಸಾಧ್ಯಪಡ್ತುಂದಿ ಚೆಪ್ಪಿಂದಿ ಕೃಷ್ಣುಡೇನೆ ಅಂದರಿಗೆ ತಿಳಿಸು ಏಮಂಡಿ ವೆನ್ನದಿ ಎವರು ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ವೆನ್ನದಿ ಎವರು ಅರ್ಜುನುಡು ಕದಾ ಅರ್ಜುನುಡು ಕೃಷ್ಣುಡು ಎಟ್ಲಾ ಅವತ್ತಾಡನ್ನು ನೇನು ಆಲೋಚನಿಸ್ತೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಅಧಾರಿಟಿ ದೊರಕಿಂದಂಡಿ ಈ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಂಲೋ ಭಗವಾನುಡು ಏನು ಚೆಪ್ತಾರೋ ತಿಳಿಸಂಡಿ ಪಾಂಡವಾನ ಧನಂಜಯ ಓ ಅರ್ಜುನ ಪಂಚ ಪಾಂಡವಲ್ಲೋ ಅರ್ಜುನುಡನು ನೇನು ಅಂಟ ಅರ್ಜುನುಡು ಅಪ್ಪುಡು ಏಮೈ ತಿಳಿಸಂಡಿ ಅರ್ಜುನ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಐಪೋಲ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ಗೆ ಚೆಪ್ಪಂಡಿ ಪಾಂಡವಾನ ಧನಂಜಯ ಪಂಚ ಪಾಂಡವಲ್ಲೋ ಅರ್ಜುನುಡು ನೇನು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಅಂಟಾರಂಡಿ ದೀನ್ನಿ ಬಟ್ಟಿ ವಿನ್ನವಾಡು ಅರ್ಜುನುಡು ಅಯ್ಯನಪ್ಪಡಿಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೊಕ್ಕ ಸ್ವರೂಪಮೇನಂಡಿ ಮರಿ ವ್ರಾಸಿನ ವಾರು ಎವರಂಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸು ಭಗವದ್ಗೀತ ವ್ರಾಸಿಂದು ವ್ಯಾಸು ವ್ಯಾಸುಲು ಕೃಷ್ಣುಡು ಎಟ್ಲ ಅವತಾರಂಡಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲೋನೆ ಮನಕ್ಕೆ ಅಧಾರಿಟಿ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂದಂಡಿ ಏನು ತಿಳಿಸಿನ ಮುನೀನಾಮಪ್ಯಹಂ ವ್ಯಾಸ ಅರ್ಜುನ ಮುನುಲಂದರಲ್ಲೋ ವ್ಯಾಸ ಮುನಿ ಇಂದ್ರು ನೇನು ಅನ್ನಾರಂಡಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಸ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ಈ ವಿಧಂಗಾ ರಾಸಿನ ವಾರಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಗೆ ರಾಶಾರಂಡಿ ಚೆಪ್ಪಿನ ವಾರು ವಿನ್ನ ವಾರು ವ್ರಾಸಿನ ವಾರು ಮುಗ್ಗರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಲು ಅಂದುವಲ್ಲ ಈ ಮುಗ್ಗರು ಯೊಕ್ಕ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವೈನಟ್ಟಿ ಗ್ರಂಥಂ ಆವಿರ್ಭವಿಂಚಿಂದಂಡಿ ಹಾ ಅಂದುಚೇತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಿಂತ ಮಹತ್ತಂಡಿ ವಿನ್ನವಾರು ಅರ್ಜುನುಡು ವ್ಯಾಸ ರಾಸಿನ ವಾರು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪಲೇನಂಡಿದೆ ಹಾ ಈ ಅಧ್ಯಾಯಲ್ಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ದೊರಕಿಂದಂಡಿ ಹಾ ಪಾಂಡವಾನ ಧನಂಜಯ ಅನ್ನಾರು ಪಂಚಪಾಂಡವಲು ಅರ್ಜುನು ನೇನು ಮುನುಲ್ಲೋ ವೇದವ್ಯಾಸು ನೇನು ಇವನ್ನೀ ಕೂಡ ಈ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಂಲೋ ಮನಕ್ಕೆ ಲಭಿಸ್ತಾಯಂಡಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಾಲನ್ನು ಏ ಪೋತೆ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ವಿದ್ಯಲು ಅನೇಕಮೈನ ವಿದ್ಯಲು ಉನ್ನಾಯಂಡಿ ಅನ್ನಿ ವಿದ್ಯಲ್ಲೋ ಗೊಪ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಇದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಸ್ತೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾನ ಅದಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ವಿದ್ಯ ಅಂತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ವಿಚಾರಣ ಚೇಸ್ತುನಾನ್ ಚೋಡಂಡಿ ಅದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನಮಾಟ ಅದಿ ಪ್ರಪಂಚಲೋ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಲು ಉನ್ನಾಯಿ ಕಾನೆ ಮೃತ್ಯುವಿನಿ ತಪ್ಪಿಂಚಿ ಮಾನವರಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪ್
ఆ భగవంతుని యొక్క నామం ఎందుకు జపం చేయకూడదు పరమాత్మ యొక్క వాక్యంలో మనకి విశ్వాసం ఉంటే ఇది అన్నిటికంటే గొప్ప ఫలితం కలుగు చేసే యజ్ఞం అని చెప్పి వారు చెప్పినప్పుడు ఇంకా ద్రవ్య యజ్ఞం తపో యజ్ఞం యోగ యజ్ఞం ఈ అర్థ యజ్ఞం ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పండి అది వాటితో ఊరికి కర్మకాండ సంబంధం అయిందంత దూరంగా పెట్టి ఈ మనకి మోక్షమును ఆత్మజ్ఞానాన్ని భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని కలుగు చేసేటువంటి ఈ జపయజ్ఞం తప్పకుండా ప్రారంభించటం మంచిదండి అది యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి ఈ విధంగా చాలా విషయాలు బోధ చేసి ఆఖరికి ఏం చెప్పారు తెలుసండి అర్జున ఏమైనా అంత ఉన్నదా దీనికి ఈ విధంగా చెప్పుబోతుంటే తెలిసినో ఎన్ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గుర్తి వర్ణించుకుంటే ఎక్కడైనా అంత ఉన్నదండి ఆ వాక్యం చెప్తున్నారు నాంతోస్తి దెర్ ఇస్ నో ఎన్ దీనికి ఏం అంతం లేదు నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం యుభి విభూతి నాం పరంతప ఏషదూద్దేశ ప్రోక్తో విభూతేర్ విస్తరో మయా ఏదో కొద్దిగా చెప్పాను సంతృప్తి పొందండి ఇప్పుడు సారభూతమైనటువంటి ఒక వాక్యం చెప్తున్నారు యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీమద్ ఊర్జితమేవా తత్తదేవావగత్వం మమ తేజోం చ సంభవం అర్జున ఇంకా ఎక్కువ ఎందుకు చెప్పాలి ఒక్క వాక్యం చెప్తున్నాను విను ఏమిటంటే ఎక్కడెక్కడ ఉత్సాహం ఎక్కడెక్కడ ఉల్లాసం ఎక్కడెక్కడ ఆనందం ఉన్నదో అక్కడ నేను ఉంటాను అని జనరల్గా చెప్పేశారండి సార్ వస్తువులన్నీ అక్కడక్కడ చెప్పి జనరల్గా చెప్పేస్తున్నారు ఏ ఇంట్లో ఆనందం ఉల్లాసం ఉత్సాహం ధైర్యం నిర్భయత్వం సాహసం ఇటువంటిది ఉంటుందో అక్కడ నేను తప్పకుండా ఉంటాను అని జనరల్గా చెప్పారు చూడు యద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీమధు ఉచితమే బవా తత్తదేవావగత్వం మమ తేజోంశ సంభవం అది ఎవరింట్లో దిగులు దుఃఖం ఏడుపు చీకాకు సోమరితనం బద్ధకం ఉంటాయో అక్కడ నేను ఉండను అక్కడ ఎవరుంటారు మరి దయ్యం దేవుడు ఉండడండి దయ్యం ఉంటుంది అక్కడ ఈ విధంగా కొంపలండి అంధకార బంధురం అయిపోతున్నాయండి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క ఉనికిని ఎందుకు తెచ్చుకోకూడదు అక్కడ చెప్పండి ఆ ఆప్టిమిజం అంటారండి దీన్ని ఆప్టిమిజం అంటే ఆ ధైర్యము నిర్భయత్వము ఆనందము ఉల్లాసము ఇది ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ భగవంతుడు ఉంటాడండి అది ఉత్సాహం శాస్త్రం చెప్పిన ఇంకో శ్లోకం చెప్తాను ఉత్సాహం సాహసం ధైర్యం బుద్ధిశక్తి పరాక్రమ షడేతే ఎత్ర తిష్టంతి తత్ర దేవోపితిష్టది ఈ ఆరు ఎక్కడుంటాయో అక్కడ భగవంతుడు కాపర ఉంటాడని శాస్త్రవాక్యం ఇంకోటండి ఏడు చెప్పండి ఉత్సాహం సాహసం ఆ వాక్యమే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇక లాస్ట్ వర్స్ ఏమిటో తెలుసండి అథవా బహునైతే నిం జ్ఞాతే నవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృష్ణం ఏకాంశే నస్థితో జగతు అది లాస్ట్ అండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన శ్లోకం చివరి శ్లోకం దాని అర్థం ఏమిటంటే ఈ జగత్తంతైన కూడా నాలో ఏకాంశం అన్నారండి ఏ పార్ట్ అండ్ పార్సన్ ఇంకా భగవంతుని యొక్క స్వరూపం ఎంత ఉందో మీరే ఆలోచించుకోండి హోల్ యూనివర్స్ ఇస్ ఏ యాటమ్ అది ఇన్ గాడ్ అది ఆ భగవంతుల్లో అథవా బహునైతే నిం జ్ఞాతే నవాన్జున విష్టభ్యాహమిదం కృష్ణం ఏకాంశే నస్థితో జగతు ఈ కనిపించే ఈ బ్రహ్మాండవంతైన కూడా ఆ పరమాత్మలో ఒక చిన్న అణు ఇంకా ఎంత స్వరూపం ఉన్నదో అది రేపు మనం చక్కగా వింటామండి ఇంత అనంతమైనటువంటి స్వరూపంలో ఈ మానవుడికి అహంకారం ఏమిటి చెప్పండి చెప్పండి కొంచెం మానవుడు నన్ను మించిన వాళ్ళు లేడని ఏదో కొంచెం చదువు కొంచెం ధనం కొంచెం సౌందర్యం కొంచెం అధికారం ఈ విధంగా కొన్ని పొంది నన్ను మించిన వాళ్ళు లేడని చెప్పి అహంకరించడం అనేది న్యాయమేనా చెప్పండి ఒక్కసారి ఆకాశం వంక చూడండి అహంకారం తొలగిపోతుందండి ఇది కొందరికి చెప్పే సలహా అండి ఇది ఎవరికైనా అహం కలిగితే ఒక్కసారి అమావాస్య నాడు ఆకాశం చూడండి లేకపోతే నేల మీద పాకే చీమల్ని చూడండి చీమల్ని అప్పుడు తెలుస్తుంది అహంకారం వదిలిపోతుంది ఇటువంటి దుర్గుణాల వల్లనే ఆ చీమలు వాళ్ళు పూర్వం ఎటువంటి జన్మలో ఈ చీమలుగా పుట్టారు వాడు చూడండి ఎంత దౌర్భాగ్యం ఆ అనంతమైనటువంటి ఆకాశంలో ఈ భూమి ఎంత చెప్పండి మీరు ఎస్ట్రానమీ ఎస్ట్రానమీ అంటే ఖగోళ శాస్త్రం చదివి ఉంటారు కదా ఒక్కసారి ఆలోచించండి సూర్యుని పక్కన మన భూమి ఎంత చెప్పండి సూర్యుడు పక్క సూర్యుని పక్కన ఎట్లాస్లో చూడండి సూర్యుని పక్కన మన భూమి ఎంత అండి చిన్నదండి మన భూమి తొమ్మిది గ్రహాల్లో ఒక గ్రహం అండి ఇది ఈ గ్రహం యొక్క దీని విస్తీర్ణం ఎంతో తెలుసండి ఇరవై నాలుగు వేల మైళ్ళు అండి ఇరవై నాలుగు వేల మైళ్ళు సర్కంఫరెన్స్ కలిగినటువంటి భూమి ఏమండి సూర్యుని పక్కన చిన్న చుక్క చిన్న చుక్కలాగా ఉంటుంది ఇంకా సూర్యుడు ఎంత పెద్దవారో చూడండి అది ఆ సూర్యుడు ఈ అనంతమైనటువంటి విషయంలో ఒక చిన్న చుక్క చూసారు ఇంకా ఎంత ఆకాశం ఉన్నది ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి ఆ మహా ఈ విషయంలో మన సూర్యుడు ఎంత చెప్పండి ఆ సూర్యుడి దగ్గర మన భూమి ఎంత ఆ భూమిలో మన ఆసియాఖండం ఎంత ఆసియాఖండంలో ఇండియా ఎంత ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంత ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ జిల్లా ఎంత జిల్లాలో మీ ఇల్లు ఎంత ఇంటో మీరెంత చెప్పండి ఒక్క పర్యాయం ఆలోచిస్తే అహంకారం చస్తుందండి ఎగిరి అవతలపోతుంది అది 
అందుచేతనే శ్రీకృష్ణ బలమాత్మీ శ్లోకం చెప్పారు యజ్జద్విభూతి మత్సత్వం శ్రీ మధూర్జితమేవ తత్తదేవావగత్వం మమ తేజోంశ సంభవం అది బ్రహ్మాండమంతైన కూడా నాలో ఒక అంశం అన్నారు ఇటువంటి విషయాలు చక్కగా మనం చేసి ఆ పరమాత్మ వేళ్ళ అనన్యమైనటువంటి భక్తిని కలుగు చేసుకోవటం మన యొక్క ధర్మం ఈ విధంగా పదో అధ్యాయం పూర్తయింది రేపు పదకొండవ అధ్యాయం విశ్వరూప సందర్శన యోగమును కూర్చున్న విచారణ జరుగుతుంది శివ 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 శంభో శివ 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 శంభో శివ 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 నారాయణ 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 ఓ ఓ 